안녕하세요 잘 안보이시죠? 손톱이 많이 길었어요 벌써 3주나 지나가지고 제거해보려고 합니다 정말 많이 길었죠? 그래도 멀쩡하답니다 이건 손톱 깎기인데 이게 제 손톱이니까 그냥 손톱 깎기로 파츠를 다 뜯어줄게 은근 잘 뜯기더라고요 그래서 최대한 무리가 가지 않는 선에서 제거를 했습니다 이 선에 파츠가 되게 많았어가지고 드릴을 쓰자니 너무 오래 걸릴 것 같아서 이렇게 제거를 했더니 손톱 깎기 날이 다 상했어요 여러분 이렇게 하지 마세요 이 파츠는 오버레이도 잔뜩 되어 있어가지고 이 손톱 깎기로도 잘안 되더라고요. 그래서 다른 것들 먼저 제거해 주었습니다. 오래됐는데도 불구하고 풀스톤이 되게 잘 붙어 있죠? 유지력이 진짜 좋았어요 역시 기초공사가 중요한 것 같아요 막니퍼를 가져와서 엄지 위에 있는 파츠를 제거해주고 있어요 템이 잘 안나가지고 그냥 잘 구슬려서 뜯어주었답니다. 빠르게 제거해줄게요. 반대손도 찹찹해줍니다. 또 추가 파우더가 잔뜩 쌓였네요. 진짜 이거 호흡기에 너무 안 좋아요. 이번엔 좀 짧은 코킨 쉐이브로 잡아줄 거예요. 이 손톱 깎기 손톱 안 튀고 정말 좋아요 아까 아파치 뜯을 때 썼던 손톱 깎기랍니다 
다루는 소리 되게 좋지 않나요? 이제 쉐입을 잡아줄게요. 많이 지저분하네요. 전체적으로 좀 얄쌍해 보일 수 있도록 쉐입을 잡아줄게요. 로즈 스킨과 큐티클을 제거해 줍니다. 이 단계를 잘 해줘야 리프팅이 일어나지 않아요. 
속에 숨어있는 큐티클까지 깔끔하게 제거해줍니다. 제가 큐티클 남아있는 걸 싫어해서 그러는 거지 저렇게 바짝 하는 건 과케어니까 취향에 맞게 케어하시면 될것 같아요. 검지 연장하고 돌아왔습니다. 모습은 밸런스를 맞춰줄게요. 먼지가 안 끼게 조심해 주셔야 돼요. 좀 보시면 알겠지만 쉐입이 되게 희한하거든요. 그래가지고 일단 베이스 젤로 발라주겠습니다. 저는 주젤리 베이스 젤 쓰고요. 음... 연장한 부분도 발라주도록 하겠습니다. 저번에 완전 짧아서 그때도 연장을 했었는데 그때보다 길어졌어요. 근데 길이가 살짝 부족해서 살짝 부족해서 연장해줬습니다. 사이드까지 꼼꼼히 발라줍니다. 하고 힌트로 잠깐만 해줍니다. 엄지는 따로 있으니까요. 이렇게 되고 검지. 나머지도 빠르게 발라줄게요. 스튜 큐어 해줄게요. 이게 원래 이렇게 쓰기 힘든 건가요? 
손톱에 먼지가 잔뜩 묻어서 한번 닦아주고 갈게요. 화이트 그라데이션을 해줄 거라 베이스 컬러를 깔아줄게요. 이 컬러 되게 손톱의 혈색도 보면서 예뻐요. 저번에 언니한테 해줬을 때도 베이스로 깔아줬던 컬러예요. 웬만한 손에는 다잘 맞는 것 같아요. 쭉콕 해줄게요. 베이스 컬러만 발랐는데 너무 예쁘지 않나요? 화이트 그라데이션 시작해 줄게요. 손톱 파연 부분 제일 윗부분까지 시럽 컬러를 발라줍니다. 그리고 브라데이션 브러쉬로 살살 경계선을 풀어줘요. 나머지 손가락도 동일하게 반복해줍니다. 
큐어링 후또 반복해 줍니다. 큐어 후 마지막으로 한번더 반복해 줍니다. 점점 그라데이션이 자연스러워지는 게 보이시나요? 크롬 파우더를 발라줄 거라 오버레이를 완전 매끄럽게 해줄게요. 
진짜 벌써 이쁘지 않나요? 안 발리는 곳 없이 꼼꼼히 발라줍니다. 그냥 진짜 너무 제 스타일이네요. 파우더가 벗겨지지 않게 팝젤로 마무리해줍니다. 파츠를 붙일 곳에 펄로 살짝 그라데이션을 넣어줄게요. 펄 그라데이션은 균일하지 않은 게더 이쁘더라고요. 낙지는 뿌리 쪽에서 시작되도록 그려줍니다. 검지에 올릴 스톤을 고민하고 있어요. 
손톱이 뚱뚱해 보이지 않도록 파츠를 잘 조정해 줄게요. 조금 허전해 보여서 원형 파츠들도 조금 붙여줄게요. 다른 손가락들도 파츠를 붙여줄게요. 이제 조물젤로 브이컷 스톤을 쉽게 고정시켜 볼게요. 적당량 떠서 손톱 위에 올려줍니다. 그냥 손으로도 고정이 참잘 되죠? 엄지에 어떤 디자인을 해야 하나 고민 중이에요. 반대편도 고려를 해야 되기 때문에 신중하게 고민 중입니다. 왼쪽 외곽을 감싸서 큐빅으로 메꿔주기도 했어요. 그래서 약간 가이드라인을 만들어줬답니다. 앵글 밖에서 도대체 뭘 하고 있는 건지 
이대로도 너무 예쁘지만 불참으로 디테일을 추가해 줄게요. 진짜 영롱하지 않나요? 반대 쓴다 마저 하고 올게요. 음. 